ओके हेलो चैटर्स माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर तो वैसे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज ही मंडे नाइट रॉ के बारे में जिसके लिए हम लोग एक्साइटेड थे क्योंकि डब्ल्यू ने पिछले रॉ में जो कुछ किया था वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डब्ल्यू कुछ बहुत बड़ा करने वाली है सेथ रॉलिंग का हील टर्न करेंगे क्या वो ऑथर्स ऑफ पेन को ज्वाइन करेंगे रूसर की गैस टोलाइन चलने वाली है और आज तो ट्वेंटी फोर चैंपियनशिप का कमाल भी था पूरे शो के बारे में बात करेंगे कैसा ही शो था अच्छा था या बुरा था सारी बातें और आपको देखना है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख इस बात की शुरू करते हैं तो क्या सबसे पहले जो शो की शुरुआत है वो सेथ रॉलिंग के साथ हो जाती है पर उन्होंने पहले से कहा था कि वो अपोलोजाइज करने वाले हैं उनकी उन चीजों के बारे में जो कि उन्होंने रॉक के एपिसोड में कही थी वो आते हैं और कहते हैं कि देखो ये मेरी फैमिली है और मतलब ये मेरे सिर्फ कलीग्स नहीं है जो मेरे साथ काम करते हैं मैं इनके साथ स्ट्रगल करता हूं मैं इनके साथ हार्ड वर्क करता हूं और ये मेरे बिल्कुल फैमिली के जैसे हैं और वो यहाँ पर सच में एक अपोलॉजी इशू करते हैं और उन्होंने अपोलॉजाइज भी किया जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा हम सभी लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जरूर कुछ और इसके चलते कहेंगे लेकिन मैं वेट कर रहा था कि चलो अब नहीं तो आगे जाके कुछ देर बाद कहेंगे अब कहेंगे तब कहेंगे लेकिन कैसे फिर वो यहाँ पर कैविन ओवंस को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें फेस टू फेस बात करना चाहूंगा तुमसे और वो अपोलोजाइज उनके सामने भी करते हैं लेकिन कैविन ओवंस कहते हैं कि मुझे तुम्हारे चेहरे को देखकर ये लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो तुम्हारे जो लिप्स हैं वो कांप रहे हैं और जो तुमने फैमिली वाली बात करी क्या तुम्हारी फैमिली के सबसे जो क्लोज मेंबर है वो ऑथर्स ऑफ पेन है मतलब यहाँ पर वो टॉन्ट करने लग जाते हैं सैथ रॉलिंस को सैथ रॉलिंस कहते हैं मुझे ऑथर्स ऑफ पेन के बारे में कुछ नहीं पता तुम यहाँ पर एक क्या बातें कर रहे हो एंड देन गाइज यहाँ पर ऑथर्स ऑफ पेन भी आ जाते हैं और एक तरीके से यहाँ पर जो मैच था वो रखा जाता है कि क्यों ना ऑथर्स ऑफ पेन वर्सेज सैथ रॉलिंग एंड कैविन ओवन से हम टैग की मैच में देखने को मिले आज लेकिन सैथ रॉलिंग कहते हैं कि चलो ठीक है मैं तो इन हूँ लेकिन मैं कैविन ओवन की तरफ से नहीं बोल सकता वो अपने बारे में खुद बोलेंगे कैविन ओवन कहते हैं कि अच्छा क्या तुम्हारा ये प्लान है कि तुम तीनों मैच में मिलकर मुझे मारने लग जाओ तो भाई मैं ऐसा मैच बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा जिस पर सैथ रॉलिंग तो वहां से चले जाते हैं और कैविन ओवंस कहते हैं कि चलो अब मुझे मारना है ऑथर्स ऑफ पेन ऑथर्स ऑफ पेन क्या करते हैं वो भी वहां से चले जाते हैं मतलब उन्होंने इससे पहले वाले रॉक एपिसोड में तो कैविन ओवंस को मारा लेकिन आज उनकी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है सेथ रॉलिंस ऑथर्स ऑफ पेन वहां से चले जाते हैं कैविन ओवंस खड़े रह जाते हैं वो कहते हैं कि चलो ये तो चले गए कोई और ऐसा बंदा है जो कि मेरे को चैलेंज कर सकता है उसके बाद गए हमें बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं बॉबी लेस्ली और लाना और फिर इनका हमें मैच भी देखने को मिलता है सबसे पहले तो लाना एंड कैविन ओवंस की यहाँ पर काफी तगड़ी बहस होती है कैविन ओवंस कहते हैं लाना तुम्हारी सारी बातें बेकार की है लाना कहती है कि मेरा आदमी आएगा तुम्हें मारेगा उसके बाद हमें लाना के आदमी मतलब कि बॉबी लेस्ली और कैविन ओवंस का मैच देखने को मिलता है ठीक ठाक सा ही मैच था लेकिन इसके एंडिंग में मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि डब्ल्यू डब्ल्यू कुछ तो प्लान करेगी और गाइज यहाँ पर एक बार फिर से ऑथर्स ऑफ पेन ने आकर कैविन ओवंस को धो दिया मतलब ये तो वही बात हो गई कि पहले तो आप जा रहे हो और अब आकर आपने अटैक भी कर दिया कैविन ओवंस के ऊपर जिसके बाद डिस्कालीफिकेशन से मैच तो एंड हो जाता है लेकिन बॉबी लेस्ली इनके बीचों बीच खड़े होते हैं क्योंकि एक बंदा और था जिसको अभी आना था और लाना ने क्योंकि रिवील किया था कि यहाँ पर भी रेस्ट ट्रेनिंग ऑर्डर्स हैं रूसेफ के लिए मतलब रूसेफ यहाँ भी नहीं आ सकते जिसके चलते जो है बॉबी लेस्ली और लाना के पास सिक्योरिटी भी होती है बट गाइज रूसेफ ने आकर क्राउड के बीच में से अटैक कर दिया बॉबी लेस्ली के ऊपर उन्होंने सुपर किक लगाए उसके बाद कुछ पंचेस लगाए लेकिन उसके बाद गाइज जैसे वो आए थे वैसे ही वो वहां से भाग भी जाते हैं और किसी को कुछ करने का मौका नहीं मिला एंड देन गाइज फिर हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला कि जो बॉबी लेस्ली और लाना के साथ सिक्योरिटी आते हैं वो लाना एंड लेस्ली को ही अरेस्ट कर लेते हैं मुझे लेस्ली का अरेस्ट हो रहा तो बिल्कुल अजीब सा लगा लेकिन लाना ने जब स्लैप लगाया सिक्योरिटी के ऊपर तो भाई फिर तो अरेस्ट होना ही था दोनों ही बंदों को हैंड कर दिया जाता है मतलब हथकड़ियां बांधी जाती है उनके और उसके बाद उन्हें बैग से ले जाया जाता था ये मुझे बहुत ही फनी थिंग लगी मतलब कुछ लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर कि रूस से लाना और ये जो पूरी स्टोरलाइन चल रही है बहुत ही क्रिंजी है या अजीब सी है बट अब मैं ऐसे लाइक करने लगा मतलब इसलिए क्योंकि एटलीस्ट डब्ल्यू डब्ल्यू यहाँ पर कुछ तो क्रिएटिव कर रही है मतलब स्कॉश मैचेस आज रॉ पर इतने सारे थे एटलीस्ट यहाँ पर कुछ तो क्रिएटिव है मतलब सोचने लायक कुछ है हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसलिए मुझे ये चीज़ पसंद आई और हाँ ये चीज़ भी मैंशन कर दूँ कि कैविन ओवंस को घसीटते हुए ऑथर्स ऑफ पेन बैक से ले गए थे तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक ही एंगल से हमें दो दो स्टोरलाइन देखने को मिली बहुत ही लंबा सेगमेंट था मतलब शुरुआत करी सेल्फ ऑलेंस ने और एंड यहां पर जाकर होता है लेकिन फिर भी ये काफी फन था और इसको देखने में काफी मजा आया अगला मैच में देखने को मिलता है ड्रू मैक एंटायर वर
अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है जिसके बाद गए यहाँ पर ओसी भी आता है एज एस टाइल्स तो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं वो कहते हैं रैंडी ओटन तुम्हारी वजह से मेरी चैंपियनशिप जा चुकी है इतने में ड्रूमा के टायर भी वहां से सरक लेते हैं और उसके बाद गए में यहाँ पर थ्री ऑन वन टाइप सिचुएशन देखने को मिलती है रैंडी ओटन के ऊपर जिसके बाद वहां पर रिकोशे आते हैं उनसे कुछ नहीं होता हुम्बर तो करी आते हैं उनसे भी कुछ नहीं होता देन रेमिस टीवी आते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं फेस टीम का थोड़ा सा अपर हैंड देखने को मिलता है और उन्होंने यहाँ पर ओसी को मारकर भगा दिया लेकिन बैक स्टेज फिर भी रैंडी ओटन का यही कहना था मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी और गाइज यहाँ से डब्ल्यू ने आज के रॉ के मेरी इवेंट के लिए सिक्स मैन टैक्टिव मैच सेट कर दिया जो कि था रेम स्टीरियो हुमर तो एंड रिकोशे वर्सेज दी ओ के बीच नेक्स्ट मैच हमें एक बार फिर से देखने को मिलता है स्कॉश मैच टोनी नीज वर्सेज एलिस्टर ब्लैक के बीच और एलिस्टर ब्लैक ने यहाँ पर इजीली हरा दिया टोनी नीज को गायज अगर आप पूरे रॉक एपिसोड में देखो तो अच्छे मैचेस के अलावा यहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे मैचेस थे अगला भी जो मैच था वो था एंड्राडे वर्सेज एरिक जंग के बीच ये भी एक स्कॉश मैच था यहाँ पर मुझे नहीं पता कि एरिक जंग को पिटवाने का मतलब भी क्या है वो तो वैसे भी रोस्टर के ऊपर नहीं आ रहे तो उनको हरा के भी कोई क्या साबित कर सकता है लेकिन एंड्राडे ने यहाँ पर एरिक जंग को हरा दिया अगला हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि था ट्वेंटी फोर सेवन चैंपियनशिप के लिए आठ रोथ अपनी चैंपियनशिप के साथ आते हैं और गाइज उनके साथ यहाँ पर कायल बुश और माइकल वॉल्ट्रिप भी होते हैं मैं भी नामों से वाकिफ नहीं हूँ ये ट्रैक रेसिंग के कह सकते हैं आप लोग इस जगत में महान लोग हैं तो गाइज यहाँ पर होता यह है कि वॉल्ट्रिप ने एक जैकेट पहनी होती है जो कि आठ को नहीं पता होती कि उसके पीछे रेफरी छुपा हुआ है और गाइज यहाँ पर कायल बुश पिन कर देते हैं आर्ट्रोथ को और वो यहाँ पर बन चुके हैं नए 24/7 फोर सेवन चैंपियन इसके बाद आर्ट्रोथ को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उनके साथ क्या हो चुका है लेकिन हमें यहाँ पर एक नया चैंपियन मिला वैसे देखा जाए तो अब से कुछ टाइम पहले रॉ पर 24/7 फोर सेवन चैंपियनशिप भी छाई रहती थी लेकिन रिसेंटली कुछ ना कुछ उसको डब्ल्यू ने कम बुक करना शुरू कर दिया बट ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यू के फिर से उसको अच्छे तरीके से बुक करने के प्लान है और जब तक आर्ट्रोथ के पास ट्वेंटी फोर चैंपियनशिप है या फिर वो स्टोर के अंदर है तो तो भाई फिर हमें मजा ही आने वाला है बैक से गाइज हमें सेथ रॉलिंग देखने को मिलते हैं और उनसे चार्ली करूस को पूछती है कि कि आपने हेल्प नहीं करी और यहां पर सेथ रॉलिंग ने कहा कि भाई मैं तो हेल्प कर ही रहा था तुमने देख लो मेरी हेल्प की किसी को जरूरत नहीं है तो फिर मैं इसमें क्या करूं और उन्होंने यहाँ पर यही पूछा कि आपकी जो अपॉलोजी थी वो कितनी ज्यादा सिंसियर थी क्या सच में आप उसे मीन भी करते हो तो सेथ रोलिंग कहते हैं भाई आप क्या मेरी जान लोगे मतलब अपॉलोजी कर तो दी मैंने और इससे ज्यादा मैं क्या करूँ और उसके बाद गाइज वो एरेना को लीव कर जाते हैं सही बता रहा हूँ मुझे ये चीज थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी कि डब्ल्यू इस चीज को रोक कर रख रही है मतलब वो चाहती तो अभी भी रॉके एपिसोड में सेथ रोलिंग का एक प्रॉपर हील टर्न करवा देती लेकिन गाइज डब्ल्यू ने ऐसा लग रहा है कि पूरी पलटी मार ली लास्ट रॉके एपिसोड में कुछ अलग ही था आज रॉके एपिसोड में कुछ लगी है लेकिन डब्ल्यू डब्ल्यू स्टिल टीज जरूर कर रही है कि से हील सुपरस्टार हैं या फिर बन सकते हैं वैसे मैं नहीं चाहता कि डब्ल्यू इस चीज को ज्यादा रोक कर रखे अगर डब्ल्यू डब्ल्यू सोचे महीने तो घसीट रही है कि हील बनेंगे अब बनेंगे तब बनेंगे तो तब तक फैंस का इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो मेरे हिसाब से ये चीज जितनी जल्दी कर दी जाए उतनी बेटर है मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि आज सैथ रॉलिंग और ऑथर्स ऑफ पेन को एक साथ नहीं लाया गया बट खैर हम वेट कर सकते हैं आने वाले एपिसोड का जहां पर फाइनली ये सब सुपरस्टार सेम पेज पर हो सकते हैं अगला मैच हमें देखने को मिलता है नोवे होजे वर्सेस एरिक रोवन के बीच और यहाँ पर अपनी जो कोंगा लाइन है उनके साथ ही वो आ रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा ना उस बोरे के अंदर झांक कर देखता है मैं वो केज है जो भी है मैं तो बोरा ही बोलता हूँ उसे उसके नीचे झांकने की कोशिश करता है एरिक रोवन का गुस्सा आता है वो उन बंदों को तो मारते ही है और रिंग में आकर उन्होंने नोवे होजे को भी हरा दिया और सिंपली इस मैच में जीत भी हासिल कर ली और बैक से जब उनसे पूछा भी जाता है कि भाई इसके अंदर है क्या तो रोहन इसका कुछ भी जवाब नहीं देते वही चीजें यहाँ पर अगर भाई आप एक चीज को ज्यादा घसीटोगे अगर आप बताओगे ही नहीं सालों सालों तक कि उसके अंदर है क्या तो फैंस का इंटरेस्ट भी चला जाएगा तो मेरे हिसाब से अब इसको बहुत ज्यादा टीज किया जा चुका है फाइनली वो टाइम आ चुका है कि हमें बता दो कि इस बोरे के अंदर क्या है और क्या डब्ल्यू डब्ल्यू ने रोहन के लिए प्लान किया हुआ है अगला मैच में देखने को मिलता है हैंडी कैप मैच शार्लेट फेयर वर्सेस काबू की वॉरियर्स के बीच और गैस सच बता रहा हूँ मेरी एक्सपेक्टेशन से मैच बहुत ही ज्यादा बेटर था मतलब मुझे नहीं लग रहा था यहाँ पर कि कुछ अच्छा होने वाला है ठीक है मैच स्टार्ट होगा शार्लेट फेयर को बहुत ज्यादा मार देंगे मैच खत्म लेकिन गैस उससे ज्यादा बेटर था काफी सारे यहाँ पर क्लोज फॉल्स थे एक मोमेंट पर ऐसा भी लग रहा था कि शार्लेट फेयर भी जीत सकती है लेकिन गैस जो एंडिंग वाला स्पॉट था वो भी कमाल का था जब शार्लेट फेयर को लग रहा होता है कि जो लीगल वेमेन है मैच के अंदर जिनको पिन कर सकते हैं फिर सबमिट करवा सकते हैं वो आज का है लेकिन ऐसा नहीं होता है उन्होंने अपना फिगर एट सबमिशन मूव लगाया लेकिन ऊपर से कायरी सेन शार्लेट
सिक्स मैन टैग टीम मैच और यहाँ पर थे रेम स्टीरियो हुमबर्थो और उनके साथ विकोशे अगेंस्ट में थी ओसी मतलब कि एज स्टाइल्स ल्यूक गैलोस एंड काल एंडरसन ये मैच भी अच्छा था पहले के जो मैचेस हैं उनसे तो बेटर ही था यहाँ पर ज़्यादा मैं यहाँ पर कुछ कंप्लेन नहीं करूँगा और एंड में जो स्पॉट थे वो तो काफ़ी कमा रहे थे जहाँ पर सुपरस्टार आए जा रहे थे अपने मूव लगा रहे थे उसके बाद हर कोई रिंग से बाहर जा रहा था लेकिन क्या एंड में हम लोग देखते हैं कि रिकोशे के ऊपर स्टाइल्स क्लैश पड़ता है मिडिल रोप से और उस पर वो पिन हो जाते हैं और एज स्टाइल्स की टीम की यहाँ पर जीत हो जाती है ऐसा लगा कि शो खत्म है ठीक है हम लोग टी वी बंद ही कर देते हैं लेकिन तभी गाइज पीछे से रैंडी होटन आते हैं और उन्होंने आर के ओ आर्ट ऑफ नोवेयर लगा दिया एज स्टाइल्स के ऊपर जिस पर क्राउड ने काफी तगड़ा पॉप दिया अब देखो सही बता रहा हूँ पूरा रॉ देखते देखते मेरा तो दिमाग खराब था लेकिन एंड में जाकर डब्ल्यू डब्ल्यू ने फिर भी थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर मरम लगाने वाले काम कराया क्योंकि रैंडी ओटन का आरके देखना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है चाहे रैंडी ओटन के फैन हो भी या नहीं हो तो इस तरीके से शो का एंड होता है अगर मैं सच बताऊं तो ये बहुत ही घटिया शो था मतलब इसमें ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था और टी एल सी पेपर भी अब ज़्यादा दूर नहीं है तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ डब्ल्यू डब्ल्यू ने अच्छा बुक वगैरह नहीं किया हुआ है और मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि तीन घंटे आप लोग इसे देखने में वेस्ट करो जिस तरीके का आज का शो था मुझे वीडियो बनाई थी इसलिए मैंने पूरा शो लाइव देखा अब वाइज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि फाइव स्टार में से आप लोग इसे कितने स्टार की टेंगे पसंद करोगे अगर आप लोग मुझे ऐसे चैनल पर देखना चाहते हो फेस कैम वीडियो के साथ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहें सो सी यू गैज माई नेक्स्ट वीडियो